，价值三百万的法拉利四八八。出了大事故过后，被康奈用了两万美刀买了下来。这辆车刚出现在网络上时，由于其超低的价格，立刻受到了很多人的关注。康纳不想错过这个好机会，所以当机立断直接付款。现在他就要去提车了。经过两天两夜的长途跋涉，他总算是找到了地方，车子就放在这个小仓库里。从视频里展示的情况来看，前端受损非常严重，整个前端直接被撞没了，而且安全气囊全爆。我推测里面一定是有魂环的。不过康纳并不在意这些，只要车子价格够低，那么一切都不是问题。他先绕着车子转了一圈，发现后端的成色非常好，发动机应该没有受损。而接下来就是见证奇迹的时刻，康纳要尝试把车子发动。他带来了一块新电池，快速的将其换了上去，然后就艰难的钻到了车内。<笑> yes. 让我感到震惊的是，车子竟然真的发动起来了，这就为后续的工作提供了很大的便利，而且还能节省很多成本。另外，这辆法拉利从里到外用到了大量的碳纤维，前面的车轮用的还是碳淘刹车。最为重要的一点。是它只行驶了三千英里，相当于四千八百公里左右，公里数相当不错。翻新完成之后，又是一辆美女自用九九新车。确定了一切情况后，康纳叫来了长途拖车，接下来就可以返程了。整个过程也算是有惊无险。经过几天的等待，这辆法拉利四百八十八终于回到了康纳的怀抱。在开始修复之前，他先仔细的清洗了一下车子，算是为他接风洗尘了。不过这里我还是有点疑问，这样直接用水冲，难道不会影响到前面的电线吗？说实话，他属实是心有点大了。另外，如果大家仔细观察的话，会发现前端的两根导轨上还残留着烧焦的痕迹，看来车子受伤不轻。清洗完成之后，车子也恢复了一些亮丽，慢慢开始有了豪车的风范。康纳将其用脚架垫了起来，与此同时，之前采购的零件也全部到货。这里主要都是一些外观件，而咱们的康纳也是不差钱，直接从德国买的原厂件。现在他要进行开箱，首先是这个比较小的箱子，里面是两个金属支架，目前我还没看出来是什么作用，有谁懂得可以在评论区解释一下。另一个较大的箱子里。装的东西就比较多了。从形状上来看，大部分应该是内部的小零件。接着我们跟着镜头来到车厂的另一边，这里的包裹都是一些大件，包括一对大灯，还有一些散热器。值得一提的是前面的机盖，我们可以看到上面积了一层灰。我有点怀疑康纳是不是被忽悠了，这真的是全新的零件吗？不过好在成色相当好，上面没有任何瑕疵，所以他也就没想那么多。接着康纳来到了车子的后面，要看一看变速箱和发动机的情况。由于车子只开了三千英里，所以这些大件成色很好，看上去也干干净净的。他首先要做的。是把前面的两根导轨拉直，这就和我们盖房子一样，要想让房子稳固，地基就必须打得足够好。修复超跑也是同理，这两根导轨就相当于前端的地基，后续的工作都是围绕它俩开展的，所以必须修复平整。康纳利用手头的工具，将上面残留的金属片切了下来，然后用喷枪对表面进行加热。眼看效果差不多后，他叫来了经验丰富的老师傅，让人家帮忙将内部敲击平整。最后把表面的油漆清理干净，打磨掉之前的焊接痕迹，这部分就处理完成了。接下来就可以安装横梁。其实对于这个工作，康纳是有点不严谨的，因为他没有用水平仪放在上面检测数据，无法判断它们是否平整。如果出了问题的话，很影响后续的处理。结果正说着，意外就出现了。他发现这个横梁竟然太长了，两端的接口无法完全对齐。要知道，这根横梁可是全新的，这就意味着车子的导轨内陷进去了。他叫来了自己的员工，用液压杆撑在中间，试图将间距变大一些。有了之前的经验后，这次他就开始严谨起来了。让人用工具进行了反复测量，直到最后达到标准才罢休。而这次横梁就能顺利的装了上去。为了保险起见，他又让人测量了一下，直到所有的数据达到要求，他才放下心来开始后面的工作。不过后面的重点，他放在了车子的内部，要把安全气囊和安全带都换新。由于之前已经买好了零件，而且康纳也已经经手了那么多超跑，对于内部的处理很有经验。他很快的换掉了方向盘中间的气囊，接着又来到另一边，这里的情况就不容乐观了。气囊爆开的时候，直接把挡风玻璃都撞碎了。为了避免在拆卸过程中挡风玻玻璃突然破裂，对自己的安全造成影响，同时增大工作空间。他直接把挡风玻璃给拆了下来。现在内部的情况已经一览无余。康纳把仪表盘上的内饰板拿掉，从视频里我们可以看出，内饰板中间破了大洞，已经没有了修复的价值，所以只能换一个新的上去。内部处理的差不多后，康纳又来修复前端。他先是装上了引擎盖，发现尺寸上刚好吻合，而且缝隙方面也都是等宽的。看来车子的结构是没有问题的。喜欢的朋友们点个赞加关注，明天准时更新。两万买到的报废车法拉利，喷完漆后身价瞬间暴涨十二倍，超跑的霸气也逐渐显露。上级当引擎盖就位之后，康纳就打算继续完善前端。他先是对所有接口处进行打磨，将之前的焊接残留全都磨平，然后尝试把前保险杠装了上去，发现几乎没有任何瑕疵，缝隙也都是等宽的。接下来就可以焊接支架了。如果大家对之前的视频有印象的话，应该能明白我说的是哪个支架。看到康纳正在笨拙的进行焊接，我不禁感到他很可爱。由于康纳过于专注，所以他忘记了要把保险杠先拆下来，然后再进行焊接，而是直接钻到了下面，在狭小的空间中工作。好在一旁的员工及时提醒了他，康纳这才反应过来。
。不过咱们有一说一，从这些接口处的焊点来看，它的技术还算是不错的。经过将近一个小时的忙活，前端的主体已经完成。康纳给上面喷了一层黑漆，以确保看起来美观。然后先是装上了两个车灯，最后将翼子板也固定了上去。这时内部就基本上完成了。当把机盖关上去的时候，这辆法拉利就和新车差不多了。我也是属实没想到，康纳的效率竟然这么高。这时车场突然来了客人，看上去是一位二十多岁的小伙。康纳将车子交给了员工，让他们先收一下尾，自己则来接待客人。从两人的对话中，我们得知两人是几十年的老邻居。康纳算是看着他长大的，另外小伙也是他的粉丝，关注了他很长时间。这次听说康纳买了辆法拉利回来，就想着来拜访一下。咱们康纳既不差钱，更不差赏。看着小伙对自己如此支持，他直接送了一个法拉利的车标。不管这份礼物价值如何，它代表的是一份情谊。将小伙送走之后，康纳赶紧又回到了车子上。现在这辆法拉利的外观。基本上已经完成了。员工对机盖进行了打磨，还把车身所有受损的地方进行了修复。他对此非常满意。接下来他要对车门进行处理，先把里面的车窗拆掉，这个步骤必须非常小心。一旦将玻璃打碎，那么就会增加不必要的成本。等到顶部的橡胶条被拿掉后，他又快速的将门把手和倒车镜拿了下来。这一侧的车门就算处理完了，接下来就是另一侧，这部分就没有那么容易了，因为我们可以看到里面的内饰板还完好无损的装在上面，工作量相对较大。另外还要注意操作步骤，避免将碳纤维给破坏掉。下面的内容大家可要仔细看了。如果你想将自己的法拉利内饰板拆掉，就跟着康纳的脚步走。他先是打开了里面的开门键，将下面的螺丝拧了下来，然后就是右侧的螺丝，这样整个把手就被拆了下来。这时大家要注意，一定不能直接拔下来，而是要断开上面的线路。接着再拿来一个小塑料板，沿着中间的缝隙一点点的将其撬开。这时一整个碳纤维板就到手了，里面的情况也是一览无余。康纳先把所有能看到的螺丝全部都拧了下来，然后打开了顶部的三角形，这里还隐藏着一颗螺丝。等到这部分解决之后，内饰板的所有零件就都拆掉了。接下来的内容和另一侧车门的操作步骤是相同的，所以我就不过多赘。说，康纳接下来的任务是拆掉后面的保险杠，这部分也并不容易，需要先把两个后轮拆掉，然后取出内部的挡泥板，断开了上面的连接之后，保险杠的问题就解决了。现在车子已经完全准备就绪，他再次对车身进行打磨，完成后直接开到了喷漆车间。为了节省喷漆时间，他直接用塑料膜将车子全部覆盖，然后将需要喷漆的地方切掉。说实话，这是我见过最豪横的办法。之前其他车主在喷漆时，都是哪里需要就覆盖哪里。像康纳这种一步到位的，我还是第一次见。他简单的整理之后，就先给车子喷了一层灰色底漆，然后根据网上查到的资料，将不同颜色的油漆混合在一起，调配出了法拉利独有的红色。你还别说，这个效果确实像那么回事，看起来非常的华丽。等到风干的差不多后，他又按照相应的比例调制了一桶清漆，这样能让车身更加光滑闪亮。现在车子看起来非常豪华。等到其他零件装上之后，应该就和新车没什么区别了。康纳将表面的膜撕掉之后，将车子开了出去。现在他看起来非常霸气，接下来就可以做最后的收尾了。康纳从车子内部开始，先把两侧车门的内饰板装了上去，期间他还抱着自己的女儿，两人一起把螺丝拧了上去，看起来非常温馨。经过半个小时的忙活，这部分总算处理好了。另一侧的操作步骤是相同的。接着，康纳将后面的套件组装，最后把后保险杠和扰流板装了上去，车子的主体基本上就结束了。此刻距离彻底翻新完成，只剩下前面的挡风玻璃。他让员工把凹槽清理干净，然后在上面涂了一层胶水，接着小心翼翼地将玻璃固定上去。这辆法拉利的翻新就完成了。康纳将车子开到外面，对表面仔细地清洗了一番。当泡沫被冲掉之后，一辆崭新的法拉利就诞生了。大家觉得应该卖什么价格？因为这辆法拉利的动力系统出了问题，暂时无法发动，所以他让工人直接放在了拖车上。我们可以看到，这辆法拉利的受损比较严重，不仅车头部分接近报废，车尾也出现了剐蹭，但它也不是一无是处。四个车轮保存的都很好，里面还有碳淘刹车系统，和之前的兰博基尼相比，看上去会更加高级。
。接着强子进去车内检查，虽然里面的安全气囊已经爆出来了，但内部豪华的碳纤维让他震惊不已。而且这辆四百五十八的轻量化做得非常好，从车门内侧的面板到座椅的靠背，甚至连方向盘和中控台都是碳纤维的。一番欣赏过后，强子想试着发动一下法拉利，但不出意外的失败了。于是他就不再挣扎，直接就把车子拉回去了。回到工作室之后，他又碰到了新的麻烦，那就是该怎样把车子转移下来。由于发动机无法启动，而且车子前轮被变形的零件卡住，想要转动非常困难。再加上这辆法拉利的底盘非常低，所以在从车上转到地面的过程中，货板的倾斜角度必须足够大。为了解决这些问题，强子先在车子尾部增加了缓冲桥，然后在前端用方木顶了起来，加高了倾斜角度，接着松开手刹，让车子慢慢的滑下来。整个过程很顺利，车子没有受到二次伤害。接下来，强子要把它转移到车库内。完成这些后，两人把上面蓝色的贴膜撕掉，车子的真容也慢慢暴露出来。可以看出，挡风玻璃已经有了裂缝，而且车头完全报废，里面的车架都弯了。看来法拉利的事故比之前的兰博基尼还要严重。接着，强子开始整理上面的碎零件。他发现这辆车有过简单的改装，车灯处加了额外的音响系统，可以发出一些有趣的声音。还有下面巨大的风扇，出事故时直接被压到了下面，估计现在也不能用了。前面大致检查过后，两人来到车尾，后面的保险杠也是碳纤维材质，但是也受到了损伤。要是能找到价格合适的二手零件，那么强子就能省下一笔钱。毕竟重新定制碳纤维保险杠的成本很高。接着，强子来到车内，他要取出里面的电池。根据强子的推测，这块电池应该是受损了，车子不能发动，跟电池有很大的关系。他让搭档弟来扳手，拧掉了上面的螺丝，再通过这种方法，终于把这块电池取出了。强子说，这是他见过最难拆的电池，倒不是因为上面螺丝太多，而是它藏得太深，导致强子没有足够的作业空间。接下来，他要拿着电池去以旧换新。经过强子的调整后，这辆法拉利四五八终于完美启动，能到现在这一步。可是花费了强子不小的功夫。之前他把电池拿去商店以旧换新，经过几个小时的搜索后，总算找到了一块最相似的电池。有人肯定会好奇，为什么强子不直接买原装的？其实这是因为法拉利的电池都是自己生产的，像强子这种个人玩家很难买到原装电池。而视频里的电池除了标志不同，其他地方看起来都一样。所以强子想着，既然没有原装，那他就创造原装。他把上面的贴纸撕下来，贴到新电池上，然后回到车库里把电池安装上去。这时的车子已经有了一些反应，仪表盘上的故障灯亮了起来。接着，强子把钥匙插上去，车子也响起了滴滴声。看来内部的问题不小。不过，更让强子惊讶的是，这辆车竟然是敞篷的，因为车顶是金属的，所以一开始他也没有看出来。当按下按钮之后，顶棚自动打开，瞬间化身敞篷跑车。为了使里面看起来没那么乱，他把方向盘上的安全气囊切掉，扣上了中间的车标，然后试着尝试发动车子。这次法拉利成功启动。但很快，同伴听出了端倪，这个发动机的声音不对劲，有一些奇怪的响动。看来这辆法拉利的问题比之前兰博基尼要严重的多。接着，他来到后面，打开发动机盖，里面残留的很多灰尘，还有一根没有连接的电线，两侧的固定板也掉了。让他更惊讶的是，竟然连排气管的螺丝都松了。掌握了基本情况后，为了方便接下来的翻修，他要把法拉利支撑起来，提供足够大的作业空间。完成后，又把轮胎都拆掉，再拿掉两侧的尾灯，取下了后面的保险杠。后端的状况已经完全暴露出来，上面有很多没有连接的电线，处理起来会很麻烦，而且排气管松动的位置很刁钻，藏在很多零件的后面。所以下面强子和搭档两人共同上阵，把碍事的零件都拆掉，腾出了足够的空间，最终在相应的位置固定了金属环。完成后，强子再次试车。这声音听着非常劲爆，很适合性格张扬的人开。发动机的问题解决后，强子就又来到了车头。接下来他要把前面的电线整理一下，然后把弯曲的车架切割出来。在开始前，先拿手机拍照，确定每个零件的位置，接着用工具把电线剪掉。线路被清除了之后，车头的架子看起来更简单明了。现在我们可以看到。前面的大梁弯曲的很严重，尤其是在接口处，铆钉都快变形了。现在的当务之急不是找到新的来替换，而是把坏掉的部分都切下来。强子用网缚锯切了一个豁口，然后用大锤砸断。至于和车身连接的那段，由于上面是铆钉，用铆钉连接的，所以这里不用切割，直接用钻头处理就可以了。你绝对没见过这种半量的法拉利四五八，它除了没有前车头外，剩下的部分还算正常。上集说到强子要拆掉前面扭曲的车架，他用钻头把铆钉都拧掉，然后把车子升起来，取掉上面的轮胎，暴露出车架的侧面，再把边缘的铆钉也拆掉。但这毕竟是一辆法拉利。
整个车架设计的严密且工整，可不是把几个铆钉拧掉就能拆开的。所以下面强子要去商店采购，买一些更好的钻头等工具。这个工具店非常大，各种零件应有尽有。强子在里面逛了很久，才找到一套好钻头。不过他并没有买钻机，因为他的车库里已经有好几个了。买完后，他就回到了车库，换上了新的钻头后继续拆。有了新的趁手的工具，工作效率直接翻倍。强子拆掉侧面的铆钉之后，用小切割机小心的切削，然后拿锤子旁敲侧击。你们可能会好奇，为什么他不快刀斩乱麻，直接一股脑的切下来？其实强子在开始之前也做过功课，这个大梁和内部有连接，现在只有外边出了问题。如果一刀切的话，会把完好的部分损坏，所以只能一点点来。经过一番仔细谨慎的切割，坏掉的部分终于被取了出来。接着他开始处理另一边，基本上也是同样的手法，先把轮胎拆了，还有拧掉上面的螺丝，最后凭借蛮力把它拆出来。这部分完成后，强子暂时不着急修复车架，趁着里面的线路都暴露了出来，他打算把它们都匹配连接一下。毕竟大部分的豪车在出事故时都能通过查询代码解决问题。为了避免之后出现新的问题，他要现在就把线路接好。这时的车子还没有关钥匙，所以电线的金属头上都会有电，在金属上还能擦出火花。为了避免出现事故，搭档过去关闭了车子。接下来强子要从散热开始做起，他拧掉了前机盖的螺丝，然后把它取了下来。完成后，他看着前面的两个冷却管陷入了沉思，因为不确定入口和出口。所以他要去买一些冷冻液和软管，把它们连接起来试一试。商店的货架里有很多品牌的，强子挑选了一番后，最终选择了橙色的。接着他又来到管道区，这里有很多拐弯的软管，有了拐角的管道会更方便连接。选后之后，他就回到了车场，三下五除二的连接了上去。倒入冷却液之后，他开始试车，感觉效果还算不错，但只是在原地试车肯定没什么意思。他简单的评估了一下法拉利的状态，想上路试试看。现在这辆法拉利四五八就像一头蓄势待发的野兽，发出了让人害怕的怒吼。此刻强子也上头了，开着这半拉车子就出去了。由于这辆法拉利目前还没有彻底修好，所以他不敢开太快，只能一点一点的移动。这辆法拉利四五八的基本功能已经正常，强子也彻底放飞了自我，开着它在草地上漂移。把一旁的同伴看得目瞪口呆。上集强子简单的试完车后，开始处理法拉利的内部，因为这辆车之前是车头出了事故，所以安全气囊和安全带都已经报废了。为了方便修理，他把前面的驾驶座拆掉。令他感到震惊的是，这个碳纤维的座椅竟然这么轻，一只手就能轻松提起。拆掉之后，强子去拿残留在车内的螺丝，但这时他却有了新发现，里面还有一组扬声器的线，他就安静地躺在那里，没有和任何地方连接。如果放任不管的话，整辆车的音响系统就形同虚设了。所以他又多了一项工作，那就是把副驾也拆掉，因为到时候电线会从这边走。有了第一个的拆卸经验，这第二个拆起来就很快了。不一会儿，里面就全空了。接着，强子把顶升起来，取出了车壳外侧的橡胶，接着把内部的装饰板也拆掉，把里面的喇叭都暴露了出来。现在两侧的座椅都已经清空。强子打算先解决了安全带的问题，然后再处理音响系统。这一侧的安全带问题不是很严重，可没想到拆除之后还有新的发现。这里有一个小开关，是用来控制车子的顶棚的。当法拉利的电池没电时，可以通过这里打开顶棚，从而进入车内作业。不过强子暂时用不到这个功能。接着他继续操作，把其他的相关零件也都拆掉。在开始修理之前，他要把能拆的地方全拆了。下面就是内饰部分最难的地方——副驾驶座的安全气囊。这部分说明书上没有详细介绍，网上也找不到相关的教程，所以强子只能凭借自己多年的修车经验，摸着石头过河。经过将近半个小时的忙活，安全气囊已经被完整的取了出来。不过车子也面目全非了。副驾拆完之后，就轮到主驾驶座了。这部分还算比较简单，安全气囊就藏在方向盘里面，操作起来很方便。接着他把上面的气囊都取出来，放在一边，准备以后去买新的。软装部分拆完后，强子开始着手处理发动机。眼前是一层黑色的隔音棉，因为发动机的马力太强，所以隔音还是很必要的。把这个取走之后，两人拆掉了下面的金属板，很快一个红色的发动机就暴露出来。虽然它的马力没得说，但是外表看起来非常脏。这种情况让有洁癖的强子很难接受，所以他拿着清洁剂清洗了一遍。我本以为他还要对发动机进行其他方面的改进，可没想到就是一个简单的清理就结束了。接着他把盖子重装上去，然后放上去一个驾驶座，就要去外面试车。搭档还以为他只是一时兴起，想简单的测试车子功能，可没想到强子直接我心飞翔，骑着这匹马在草地上驰骋。刺激之后，他又开了回去，没想到这次竟然出事了，车子又发出了滴滴声。看来接下来强子又有的忙了。
这是一辆骨架已经处理好的法拉利。此刻，强子正在激动的试车。要说能修复到现在这个程度，可真是花了他不少心思。就说这个重新定制的车头架，光是快递就足足等了一个月才到货。此刻，他激动地拆着快递，里面是一些铝合金的架子，看起来很不错，但是我总觉得不太结实，而且上面的焊缝很粗糙，不过也总比买不到的强。接着，强子拿着横梁到前面对比，这个接口非常的平整，但对接上去却有点不太稳，这是因为车架部分没有处理好。为了解决这个问题，强子来到工具店，买了新的打磨用品，一个小磨盘和转接板，这些可以用来磨平焊缝，让车架看起来更美观。回去之后，强子先不打算开始工作，因为之前拆下来的安全气囊罩是破损的，他这里没有修复能力，所以在开始之前要把它们送到专业的修理店。虽然这些零件都是坏的，但是强子还是很小心的把它们包了起来。在等待修复的同时，他来到车库开始处理车架。俗话说“工欲善其事，必先利其器”。强子给打磨机接上沙盘，然后对着车头一点点的打磨。初步完成后，拿着钢管进行比对，看起来非常合适，没有出现倾斜的现象。有了处理一边的经验后，强子顺手把另一侧的给打磨了。完成后，把钢管放上去，拧紧上面的铆钉进行加固。接着，他把三脚架进行打磨，然后拿出心爱的小焊机，一番操作下来就把它焊了上去。可别小看了这个三脚架。它是固定后面钢管的关键，安装的角度不能有一丝一毫的倾斜，不然整辆车完成后都会是歪的。这一侧完成后，强子继续完善剩下的一部分。经过几个小时的忙活，两个主要的钢管都完成了。为了测试是否牢固，强子还大力的压了压。虽然还没有进行下一步的焊接，但光是铆钉就可以保证坚固。下面强子又拿来一个横梁，他和同伴一起作业，很容易的就装了上去，效果非常的不错，水平仪也没有出现异常。现在这辆法拉利的前骨架已经搭建完成，接下来强子要开始慢慢的完善。原本扭曲的车架上还有一些可以回收利用的零件，所以要把它们都拆下来，转移到新的钢管上。好在两部分的型号匹配，不然强子的麻烦就大了。当然这只是初步的安装，基本的东西做好后，强子开始用焊机进行加固，上面的所有接口都要焊，只有这样才能保证足够的坚固。他对自己的技术很自信，等到车架冷却了之后，还亲自站上去测试。这还是他运气好，要是车架再掉下来，那就是另外一回事了。现在主体已经完成，为了找到更多的法拉利零件，强子又做了一件让人惊掉下巴的事。眼前是一辆拼接色的法拉利四百五十八，别看它外表很酷，但其实里面什么也没有，车头内部空空如也。之前为了让它看起来美观一点，强子把机盖等套件都装了上去。现在为了继续修理，他还得再麻烦一遍重新拆了。要我说，真是没事找事。经过半个小时的忙活，原本的车架就全部暴露出来。强子又把轮胎拆掉，接着来到车子侧面，把上面的碳纤维背板撬下来。别看它只是一块板子，价格可是非常的昂贵，而且很难找到代替的零件，所以暂时拆下来是很好的选择。一般像这种级别的跑车，好像都有这种独特的装饰。我记得强子之前修复的兰博基尼也出现了这个东西，当时他也是做了相同的处理。取出这块之后，强子又拆掉了侧裙，因为侧裙的顶端和挡泥板是相连的。只有先拆掉这个，才能取出原本的挡泥板。拆掉之后，强子去查看情况，这才发现自己失算了。这个地方在出厂的时候就被厂家焊在一起了。为了下一步能继续进行，强子只好拿出切割机，切开之后才取下了挡泥板。接着他在另一侧重复这个操作，两边的零件就都被拿了下来。下面他要安装散热器支架，他先用工具在上面钻孔，然后再对应位置用铆钉加固，接着把接口处焊接并打磨。最后把散热器的支架固定上去，完成之后又拿水平仪比对，千万不能有一丝倾斜，不然会影响车子的整体美观。由于两侧是对称的，所以另一边重复操作就行了。经过一天的忙活，外面天也黑了，强子回去休息了一晚，第二天一早就又赶来修复，因为车上的支架已经完成，所以接下来就可以装车身套件了。他把一侧的挡泥板装了上去，又在另一边重复了相同的操作。完成这些后，强子把机盖的铰链装了上去。这里我们可以发现，它的颜色和车身完全不同，是一个亮眼的红色。不仅如此，前机盖也是红色的。其实这是强子买的二手零件，这次他可学精了，没有直接再买零件车，这样能剩下很大一笔钱。这些都完成后，他对散热器的支架进行最后的加固，把所有的接口进行焊接，确保不会出现任何差错。车子的骨架方面完成后，强子开始装配零件。首先就是两个车灯，这车灯就像人的眼睛一般，装上去之后有画龙点睛的效果。完成后再把前脸套上去，车头外观部分就算修复完成了。不过我觉得不应该高兴太早，因为内部的电线还是一团糟，散热器也没有放到规定的位置。他这么着急处理外观，到时候修理内部会很麻烦。
这是一辆红白拼接的法拉利四五八，此刻强子正开着它狂飙。虽然现在车子修复已经接近尾声，但之前的改装其实是很困难的。强子计划给支架上漆，现在他正在商店买油漆，由于车架一般都隐藏在里面，正常情况下也看不到，所以强子就随便选了几瓶很普通的油漆。买完之后，他回到车库里，把法拉利上面的车身套件都拿下来，对车架进行简单的打磨，完成后就可以喷漆了。在开始喷漆之前，为了防止颜色混杂到车上，强子用一个大塑料布覆盖到上面，然后用胶带进行固定，只把前端的支架暴露出来。做完这些，他还是不放心，于是就把车库里其他两辆车也开了出去。不得不说，强子的车是真多，妥妥的人生赢家。现在车库里只剩下这辆法拉利四五八，他戴上面具之后就开始喷漆。最先喷的是一层卡其色底漆，等到快风干的时候。强子换上了纯白色的漆，均匀的喷到了车架上。完成后，他撕掉塑料膜和原车的颜色进行对比，可以看出两者还是有些差异的。可能车架上的油漆比较新，所以看起来更白一些。不过这些都无伤大雅。在等待风干的时候，强子去拆了快递，里面是一个新的散热器。他情不自禁的闻了一下，不知道你们会不会这样，每次买到新的东西就想先闻一下。拿到新零件后，接下来就要开始安装，因为里面的线路太复杂，稍不注意就会接错。所以强子又开来一辆法拉利，打算把两辆车的线路进行比对，然后一步步连接，这样就不会出错，同时也避免了很多麻烦。他和同伴先把凌乱的电线简单捋一下，接着强子不停穿梭在两辆法拉利之间，进行着对比和调整。经过一个小时的忙碌，总算是接好线路。接着他顺便还把里面的防冻液都放了出来，现在里面看起来整齐多了。接下来强子要开始装散。散热的一部分，车头的另一侧还有一个。强子按照同样的手法，把这部分也安装好了。现在内部的建设基本完成，他要进行一些测试。下面要把车灯装上去，如果能正常使用的话，说明连接的线路没问题。完成后，强子坐进车里，开启了车灯，但结果并不理想。左侧的灯虽然亮了，但是一闪一闪的；右侧的情况则更差，基本上不亮，因为车灯是之前花大价钱买的新的，不可能出问题。所以强子推测应该是线路接触不良，或者内部出了问题。他把驾驶座下面的挡板拆开，然后取出了一个小元件，发现它已经被烧坏了。这种小东西虽然不贵，但是一旦出问题就很严重。好在强子有很多备用的，于是就拿出一个换了上去。这次两边的大灯成功启动，不过由于是白天，所以效果不是那么明显。现在前脸部分大致处理完成，强子来到车尾。换上了一个红色的后杠，然后把轮胎都装上去，打算上路试试车。不过我们都知道强子有洁癖，所以并没有直接上街，而是先开到院子里进行了一番清洗，冲刷了好几遍之后，拿着抹布把车身擦干。现在车子看起来焕然一新。接着他坐进车内，并打开了敞篷，和搭档一起上路了。有一辆法拉利绝对是男人的梦想。当大多数人被它高昂的价格劝退，但强子一人就拥有两辆。虽然都是出过事故的，不过它的修复进度还是很快的。法拉利的外部已经处理完成，接着强子要开始处理内饰。由于安全气囊这种东西不好买，所以强子使出了自己的绝招，那就是拆东墙补西墙。他要把另外一辆法拉利上面的安全气囊取出来。话说强子可不是第一次这么干了。不过我觉得这次的成本有点高，因为这辆红色的法拉利成色比白色的好多了。把好车的零件拆到坏车上，让我很难理解。经过半个小时的忙活，强子就只把方向盘上面的拆了下来。接着他来到副驾，把上面的零件都拆掉，然后取出了一个基本全新的安全气囊。为了防止这辆车的零件丢失，他又把套件都装了上去。不得不说，强子真是个讲究人，懂得有始有终。接着他来到那辆法拉利四五八车内，开始安装新零件。完成后，里面确实焕然一新，功能也恢复了正常。这部分的问题解决后，强子要把车内的椅子拆出来，如果有问题的话就进行修复，顺便把车内的垃圾清理出来。毕竟像强子这种清洁狂，难以忍受里面有任何垃圾。拿出椅子后，里面的空间一下子就大了起来，很方便后续的处理。他用吸尘器对里面进行清扫，然后和搭档一起拿毛巾进行擦拭，任何角落都不放过。当把里面清理干净后，内部底盘上的瑕疵也暴露出来，有一些螺丝已经松脱了。如果不处理放任发展，到后面会很严重。好在他发现的早，在安装椅子的时候
，顺手就给拧紧了。现在内饰方面也完成了，强子决定把重心转移到车身套件方面。不知道大家还记不记得，一开始强子买到这辆车的时候，他就发现车尾也出现了小擦碰，而且有些地方也无法对齐。要是说车尾出了很严重的问题，那么说不定修起来还很方便。但让强子感到倒霉的是，这辆车的后面偏偏都是些小毛病，修起来根本没有思路，所以强子也不啰嗦。直接重新定制了一套，现在他正在拆快递，里面有一个新的碳纤维尾翼，他把尾翼放在上面比对，发现贴合的非常好。但这还没完，里面还有一个碳纤维的后杠，和尾翼是一套的，下面还有两组风刀，看起来非常有攻击性，这让强子两人很激动，迫不及待的就要装上去试试。他们先把车子架起来，然后把轮胎都拆掉，接着拧掉后杠的螺丝，把它取了下来，拿着新的碳纤维后杠放上去比对，尺寸合适后，强子要对套件进行微调。因为在刚才的比对过程中，他发现套件上有一个小裂缝，必须进行一些修补。强子拿出自己的小工具，然后一阵切削修补，完成后再把上面的漆磨掉。看得出来，他处理的非常认真。现在表面非常的光滑。下面他要开始进行喷漆处理。开始前照例事先打磨，然后用东西把其他地方包起来，防止新漆和老漆混合。强子先喷上了底漆，等到风干后再进行一次打磨。不过弄完之后并没有选择上漆，而是打算留着最后再处理。你绝对没见过这样的法拉利四五八，它是由一辆事故车修复而来。后面的尾翼是强子花高价定制的，强子把碳纤维尾翼装到车上，现在它看起来严丝合缝，充满了攻击性。不过我们也很容易能发现，尾翼的颜色和车身刚好相反，所以接下来强子要给法拉利进行喷漆，他把前面的机盖和车身其他有瑕疵的地方，通通都拆下来，然后拿掉前面法拉利的标志，接着用毛巾反复擦拭。尽管现在它看起来很干净，但强子依然觉得不够，于是又拿到院子里继续冲洗。要是照这么下去，一个月水费都不知道要花多少了。在等待风干的同时，强子拿出一张塑料膜包裹住车身，然后把铰链取掉再打磨一下。这时外边的机盖基本上已经干了，搭档把它拿到工作室里放在架子上。强子去调了一桶黑色的密封剂，把它均匀的喷到了上面。等差不多风干之后，强子又根据不同的比例调出和车身颜色一样的白漆，然后把它喷到机盖和零件上。虽然白色看起来很干净，但是我觉得如果选择红色的话，看起来应该会更加炫酷。不过强子并不这么认为，刚才喷上的白漆只是铺垫，下一步还要再来一层清漆，这样能让机盖看起来更加光滑，视觉效果直接拉满。这部分处理完之后，为了和车尾呼应，强子又买了一个碳纤维保险杠。虽然这个包裹很大，但是里面的东西却非常轻。撕开外面的塑料膜之后，一个光滑的保险杠映入眼帘。看起来成色很不错。为了测试尺寸是否合适，强子把车子升起来，要把它换上去。看到这里，你们可能会发现，之前喷好白漆的前机盖怎么又变成了红色？如果你有这个疑问，那说明之前的视频你没有仔细看，因为当时强子只处理了背面，前面暂时没有处理。他打算等全车喷漆时顺手处理了。接着，强子把上面的螺丝都拧掉，成功的拆掉原本的保险杠。由于上面的垫圈还可以回收利用，所以强子把它们拿下来，转移到了新的保险杠上。接着，他对其进行简单的切割，调整了一下大致的尺寸，然后和同伴一起把它装了上去，效果可以说是非常不错的。车身套件的结合没问题之后，下面就要处理颜色了。强子把前脸拆下来，和同伴一起进行打磨。他不打算把前铲完全变成白色，而是要保留中网部分的黑色。为了避免误伤到不用处理的部分，强子用胶带贴住并保护起来，然后对上面进行打磨。接着，他又拿出了熟悉的塑料膜，包裹住不用喷漆的底部，然后把它拿到外面。先来一层密封剂，等到快风干后再喷上一层白色油漆。熟悉流程的小伙伴应该都知道，接下来还有一层清漆，这个前铲就大功告成了。你绝对没见过这么干净的法拉利四五八，整车被强子重新喷漆，现在的状况堪比新车。话说前面的保险杠处理完成后，接下来强子要处理后保险杠，他先把车子升起来，然后把后面的轮胎拆掉，接着拿掉两个尾灯。这次他不想那么麻烦，并没有选择拆掉后保险杠，而是直接在车上进行处理，和以往的步骤一样。先把不需要处理的地方用胶带分隔开，然后进行初步的打磨。做完这些之后，强子觉得还是少点什么。一番思考之后，他决定把全车重新喷漆，这样就能避免出现车身颜色不统一的情况。搭档听了这个建议之后，两人一拍即合，当即就行动起来。先给这辆法拉利洗个澡。这两人开的改车铺，一天不知道要浪费多少的水。车子都快被他们洗秃噜皮了。洗完车之后，为了保证在喷漆时材料充足，强子去商店买了大量的油漆回来，这样就不至于在工作时被打断。返回车场后，他竟然又要给车子洗澡。先把法拉利开到外面，然后用水枪进行冲洗，接着用毛巾沾着清洗剂对车子进行全方位擦拭。完成后，他把车子开进去，然后用塑料膜在上面挡出一个隔离间，这样能防止喷漆时误伤到其他地方。
。乱七八糟的事情处理好后，强子就开始了喷漆工作。他把所有的套件都装到车上，然后在细节处贴上胶带。这时，强子拿出了很长的泡沫条。我记得当时有人吐槽说，这辆法拉利的车身面板之间缝隙非常大。从而导致车子看起来很廉价。其实那是因为还没有加上这些泡沫条，它们能起到缓冲和连接的作用，防止金属板之间相互摩擦掉漆。经过几个小时的忙活，喷漆前的准备工作终于马上完成。现在还剩下最后一步，那就是把车头的碳纤维前脸和车身部分分隔开。这样的话，车头就能保持原本的碳纤维颜色，看起来不会那么单调。这里依然采用的是老方法，胶带加上塑料膜。前面完成后还有后面，用的是同样的处理手法。这些都完事后，强子拿来塑料膜覆盖全车，然后把要喷漆的地方全部露出来，对表面进行简单的擦拭后，就开始调制油漆。他先调了一桶密封剂，由于车子其他部分密封的很好，所以强子喷起漆来很方便，不需要担心误喷到其他地方。第一步完成后，他打开了加热器，加速风干。在等待的同时，去调了一桶白色油漆。这次再喷就不能那么随便了，因为白色是车子的底色，所以处理上必须很均匀，稍有不慎喷漆失误。就会导致车子看起来很廉价。经过将近三个小时的忙活，第二层白漆终于完成。接下来，强子又调制了一罐清漆，他按照刚才的手法，来回的绕着车子喷漆。不得不说，效果确实挺明显的。原本暗淡无光的车身，喷上了一层清漆后，瞬间闪亮了起来。完成后，强子就回去休息了，让车子风干了一晚上。第二天，他开始撕胶带。这个过程看起来非常的解压。随着塑料膜的脱落，这辆法拉利的样子逐渐显示出来。虽然很多零件还没有安装，但是那咄咄逼人的气质是掩盖不了的。谁叫这是一辆超跑呢？强子给法拉利换好排气管后，一踩油门竟然喷出了火，这效果可把两人高兴坏了。经过强子将近一个月的忙活，法拉利的进度终于接近了尾声。上级的车身喷漆完成后，接下来就开始处理内部细节。前端外表看上去很完整，但其实内部的零件都还没有安装，尤其是前面的散热系统，大部分管道都被固定在上面，没有相互连通。为了避免在安装散热器时里面的冷却液乱洒，强子提前打开了开关，把里面的液体全都放了出来，接着又拆掉两侧的风扇。虽然这些功能性的零件可以安装上去，但是全都裸露在外面，看起来乱糟糟的。为了美观和整齐，强子买来了一些零件壳，取出来之后和风扇进行结合，然后再安装到车子上，最后接上电线。这边的一侧完成后，他用相同的手法组装另外一边。完成后，把所有的管道进行连接，散热系统就算修好了。接着，强子拿来两个塑料零件，这是一套通风口，装上后能让前机盖的空气流通。类似这种塑料件还有很多，功能也各不相同，但对于车子来说都是必不可少的。经过强子的一番操作，前面的零件很快就组装完成。虽然这辆法拉利是车头出了事故，但是里面的零件都还能用，强子就没有换新的。这样也算省下了一笔钱，不过美中不足的是灰尘很多，看起来非常脏，对于强子这种有洁癖的人来说是非常难受的。不过他不打算现在就清理，而是等所有配件都装好后再说。下一步是要安装前铲，但前铲目前还有些零件没有安装，就比如他手里的黑色网格。这里强子选择了一种特殊的胶水，那就是环氧树脂。和普通胶水不同的是。环氧树脂能更快的风干，并且粘合的更牢固。有了它的帮助，就算法拉利处于高速行驶状态，黑色的中网也不会掉落。这部分处理完成后，强子要开始安装前面的两个大灯。虽然大灯有螺丝固定，但为了让它更加牢固，他还是给上面涂了环氧树脂。现在车头内部已经处理完成，两人进行最后的组装。经过几个小时的忙活，这辆法拉利四五八的修复终于要成功了。在即将结束之前，强子要对车子最后进行一次抛光，确保它的状态宛如新车。把车上的一些地方贴了胶带之后，他先用肥皂水擦拭了一遍，然后拿着细砂纸轻轻打磨，估摸着效果差不多后，强子给打磨机装了一个羊毛轮盘，仔细的摩擦车身。经过这一步的处理，车身的面板看起来就像玻璃一样光滑。但你要是觉得这就可以结束了，那可就太天真了。要知道，现在只是前端处理完成了，还有后半部分没搞呢。不过后面要改动的地方不多，所以很快就可以结束了。法拉利四五八的翻修终于完成，现在它的状况就和新车一样。下面强子要开上路试车，不得不说这辆车修起来是真困难。之前的前端处理完成后，强子要给法拉利换上新的排气系统，他先拆掉了后面的保险杠，一切准备就绪后。
就打开了充满泡沫的快递。这里装着很多个全新的排气管，强子一一拿掉外包装，时不时的还放到车上进行比对。这一堆零件里，最让他满意的是手里这个，它和中控上的按钮连接，能控制消音器的开合。如果车主在开车时觉得很吵，那么就可以打开消音器；反之则可以关闭。总之，非常的方便。接着，强子把所有的排气管都拿了出来。为了和安装之后形成对比，强子发动了车子，并狠狠地踩了几下油门。这轰鸣声让人非常震撼。我的三轮车听见了之后，瞬间觉得要和它碰一碰了。等我有空了，就给三轮车装一个同款的排气管。这里有点跑题了，咱们继续说回强子。他把上面的螺丝全都拧掉，顺利地取出了两根排气管。看得出来，老化已经非常严重了。经过尾气长年累月的熏陶，零件变得黑不溜秋，功能上也受到了一些损失。看到这些情况后，强子觉得自己更换排气系统是一个无比明智的选择。他和搭档两人齐上阵，用了将近一个小时，总算是完成了安装。下面他要再次发动车子，看看这次车子能爆发出怎样的怒吼。法拉利的表现很不错，排气管甚至喷出了火。看到这一幕的你，难道不想上去轰两下油门吗？排气系统的问题解决后，强子给后包围装了一些零件，然后就把它安装了上去。这辆车就算彻底完成了。不过强子不打算结束，因为之前他给前机盖做了抛光处理，如果其他地方不做的话，车子看起来会很奇怪。所以接下来又是大家熟知的清洗。他和搭档两人用肥皂水仔细的擦拭，完事后给一些衔接处贴上胶带保护，接着拿着砂纸不断的打磨。这些步骤都做完后，他又拿出那个羊毛砂轮，给上面喷了一些特殊的材料后，对着车身一阵打磨。经过一个小时的忙活，车身套件的所有处理都完成了。现在距离完成还差最后一步，那就是车身上的标志和车门上的电动车窗。两人先把塑料膜都撕掉，然后打开车门，把电动零件装到车门里，对线路进行相应的连接，最后把红色的面板装上去。这一侧完成，还有另一侧。有了之前的经验，这次速度就快多了。不到半个小时就安装完成，现在车子的所有功能都恢复正常。强子又简单的处理了一下轮舱，这辆法拉利四百五十八就彻底结束了。接着他要上路试试车，当车子发动起来的那一刻，那种犹如野兽低吼的声音出现。我想没有男人会不爱这辆车，不过由于现在是晚上，路上乌漆嘛黑的，什么也看不到。强子不敢随心所欲的踩油门，只能等到第二天。今天的天气非常不错，阳光很好，开着敞篷法拉利的强子心情也很不错。路上不停地轰着油门，这些天的辛苦也都烟消云散。你们对这辆车怎么看？评论区告诉我。眼前这辆出了事故的法拉利四八八，是康纳刚刚接手的新项目。从视频展示的情况来看，受损最严重的全在前方，前舱盖已经被撞扭曲了，两个气囊也都全爆了，后端也出现了不同程度的凹痕。虽然车子看着有多处的损伤，但修复起来还是很简单的。康纳先帮哥哥把前端的保险杠拆解，然后决定将接下来的工作都交给父亲和哥哥来完成。这时我们就可以看到，两个前大灯都已经被撞毁。甚至前方的两个导轨都已经弯曲了，所以康纳要为此重新订购一套新的。哥哥先用打磨机磨掉上面的锚点，然后再用切割机切掉前杠的链接处，这样就可以轻松的将其拿下来。接着，康纳的父亲就拿来了大锤，用力的敲击着一侧的导轨。此时就可以看到导轨已经完全断裂，轻轻来回摆动就将其拿了下来。接下来就将车子开到了工作台上，准备在这里将另一侧的导轨拉直。可这时康纳接到电话要出去一趟，当他回来时，车子的前端就弄好了。这让康纳十分的意外，没想到父亲和哥哥竟然修复的这么快。然后康纳的父亲就焊接了起来，并用卡尺反复的测量对角尺寸。等确定好是完美方形后，就将导轨焊接了上去。常看我作品的小伙伴们应该都知道，康纳的父亲是一个老焊工了，对于这些焊接简直就是手到擒来。不一会，新的机盖和前杠就被安装了上去。这只是一次模拟安装，主要就是要看一看套件之间的缝隙是否合适。这时购买的散热系统也都到货了，这是康纳从网上淘到的二手套件。看起来成色还非常的不错，康纳的哥哥将其安装了上去，只是这样斜着安装的，我还是头一次见。等将里面灌入冷却液后，这台车子前端的修复就基本完成了，接下来就是修复四分之一面板了。车子再一次开回了工作台上，这时我就是很不理解了，为什么不在上次拉伸导轨时一并处理，反而在修复好前端后再来处理这个四分之一面板呢？这不是废二便是吗？外国人的脑回路真的不能理解，有知道怎么回事的可以下方普及一下。这时哥哥用烤枪给板面进行加热，然后父亲趁着热度用锤子不断的敲击，一点点的修复着损坏的板面。这也能看得出来，康纳这是要培训自己的哥哥和父亲，让他们也能成为一个专业的修车师傅，这样就能在日常的工作中帮到自己。等将四分之一版面修复好后，就将损坏的安全气囊也都换成了新的，近看也没有任何有瑕疵的地方。
此时修复工作就基本完成了，接下来就是喷漆的阶段了。员工将车子开到了喷漆房，用塑料布封好车子后，就开始了喷漆的工作。这位师傅是康纳御用的喷漆师傅，从事这个行业已经很多年了，一直都得到了康纳非常好的赞许。喷出来的漆面和原厂漆没有任何区别，每一次都让康纳眼前一亮。等车子被彻底干燥后，车子就被再次开到了工位上。他们将拆卸下来的零件都复原了回去，接着就是两个新买的大灯，这是康奈用二手的车灯翻新过的，看着就和新的没什么区别。等前保险杠也被安装上去后，这台出了事故的法拉利四百八十八就修复完成了。他们将车子开到了外边的空地上，准备给车子洗一个凉水澡。这是康纳团队修复车子最后的一步。丰田 M R 2被称为平民法拉利，在二手市场都需要不到八千美金。胖哥逛了好久才找到一辆，此刻他正准备开始验车，没想到第一眼就发现了问题：保险杠不是原厂原漆，而且车门处的漆也有些脱落，这让一旁的车主脸上有点挂不住。为了证明车子的性能，他发动了车子，并狠狠地踩了几下油门，声音听起来还不错。不过当胖哥打开引擎盖后，竟然发现发动机漏油，而且涡轮也会漏机油。胖哥心想，这两处可以作为还价的依据。不过说一千到一万，买车还是得亲自开上一番试试。路上这辆丰田表现还不错，动力强劲，反应灵敏。但是他一想到车主出价八千美金，心里就很不爽。在他看来，这辆车最多值六千，而车主也知道车子毛病很多，所以双方各退了一步，最后以七千美金成交。接着胖哥把车子开回修理厂，里面的强子早就等候多时了。了解了车子的基本情况后，就要开始着手修理。当他打开引擎盖的一刻。瞬间就看到有机油落在涡轮上，这不算是个大问题。现在强子最担心的是冷却液是否渗漏，因为这辆车具有赛车血统，所以发动机舱空间很紧密，修理起来非常麻烦。他把气泵连接到冷却系统，并对其施压，发现并没有冷却液流出来。既然这一步没有发现问题，而车子确实有渗漏情况，所以他要把发动机拆下来，从车底寻找问题。强子移除上面的引擎挡板，把车里的冷却液排掉，然后取下消音器，再拆掉车上的轮胎，最后取下底盘的轮轴和排气管，拧掉固定在车身的螺丝后，总算是成功分离了发动机。完成后，强子直接累瘫在地。看来修车真的是一个体力活。现在终于有了足够的作业空间，他仔细的检查着发动机，可以看到涡轮上面非常的油腻，而那条坏掉的软管。藏在发动机的最深处，它是连接两个硬管的桥梁。强子费了好大劲才拆掉涡轮，把里面的软管暴露出来。很难想象一个很不起眼的小零件，竟然能造成这么大的问题。都说丰田的发动机皮实耐用，但你绝对想不到一个小软管差点让它报废。软管的主要成分是硫化橡胶，由于所处环境特殊，硫化橡胶会不停的加热冷却，时间久了之后被空气氧化开裂，最终导致冷却液渗漏。此刻强子要换上一个新的。不过，当他拆掉上面的金属管后，竟然发现气缸盖和缸体之间有白色残留物，这说明气缸垫片也出了故障。无奈，他只能继续拆。既然已经到了这一步，强子就想着顺便换了凸轮皮带。只见他轻轻的转动扳手，让凸轮和曲柄保持同步，然后拆掉上面的零件。为了保证最后发动机能完整的安装，他必须记住每一个零件的位置和所有的操作步骤。当强子拆掉气缸盖后，可以看到垫片上面坑坑洼洼，有些地方甚至已经破裂。为了清理缸体底部。他用一个塑胶刀片轻微的刮，对于金属刀片来说，这种刀片对缸体造成的损害更小，能保证精度要求。完成后，强子做了简单的检测，用直尺从上面划过，没有受到任何阻碍，说明刚才的修复很成功。另一边的胖哥也没闲着，他带着损坏的涡轮来到了修理厂，要对其检查并补救。如果没有了修复价值，那么胖哥就得花大价钱再买一个。此刻，员工正在破拆，要取出涡轮里的叶轮。这小锤子抡得夸夸生风，把一旁的胖哥看得胆战心惊。取出叶轮后，两人都松了口气。叶片完好如初，只不过看起来有点脏。员工取出里面的叶轮，并进行喷砂处理。完成后，要对叶轮进行测试。这是一个专业的机器，它会自动模拟涡轮的内部环境，并且在电脑上显示数据。如果数据不符合标准，会导致涡轮严重失效，并且危及引擎。最后的结果并不完美，小哥只能对其微调。这次的结果就很理想了。完成后，把涡轮零件组装起来。这小哥对涡轮非常精通，用了不到两分钟就解决问题。胖哥现在要把他送回工作室，帮助强子进行最后的安装。跑车和卡丁车比赛是什么体验？
。此刻他们正同台竞技。要说这辆丰田能有这么好的操控，离不开强子的精心修复。光发动机的零件就摆了一排。正当他要装上离合器时，工作室大门突然被打开，原来是胖哥送来了涡轮。现在总算集齐了所有的零件。强子先是拧上了气缸盖，这颗螺丝要拧五圈，然后再换更长的扳手拧九十度。不得不说，这活干的真细致。接着，强子按照拆卸时的顺序。一点点的固定凸轮轴，随着最后一颗螺丝被拧紧，这台引擎终于完成了。一开始强子只想更换橡胶软管，没想到拆开后把整个发动机都翻新了。安装上引擎后，他要给车子升级成可调式弹簧避震器。强子先把稳定杆拆下，然后断开卡钳上的刹车油管，松开连接轮轴架和支柱的螺丝，成功的取掉了原本的旧悬挂。可以看出来，新的弹簧避震器要比原车上的性能好很多，而且开车时可以随意更改行车高度。接下来就到了最后一步。那就是更换轮胎。强子特地买了轮毂尺寸为 43.2 公分的车胎，新轮胎不仅看起来很运动，而且胎壁明显更薄，这样能保证车子的稳定性，但是会略微牺牲车子的体验感。一切都完成后，他要对车身重量配比进行最后的调试。把四个车轮比作四个桌腿的话，如果其中一个桌腿长度不同，那么整个桌子都不会稳定。这个道理同样适用于汽车，高端的赛车都会根据车手的体重来定制重量配比。强子根据手中的仪器检测出一个车轮高度有点低，他用扳手调节了悬挂弹簧，使其稍微的松实了一下，这辆车就彻底完成了。整个过程算下来，一共花费 9,145 美金。强子开车来到跑道上，和胖哥一起测试车子性能。这小车灯一亮，瞬间有一种上山的感觉。这么好的性能，成功吸引了卡丁车赛车手，以两万美金买下了这辆平民跑车。如果是你会买吗？评论区告诉我。价值三百多万的法拉利四百八十八，出了大事故过后，被康纳花了八万美金买了下来。从视频的展示情况来看，车子受损严重的地方基本都在前端，整个车头几乎都撞没了。车子的左侧侧裙也已经不翼而飞，还好车尾的状态比较好，几乎和全新的一样。康纳为了更好的修复这台法拉利，提前就购买了一大箱子的配件，这都是从德国空运回来的二手零件，花费不少功夫康纳才搞到的。康纳先把横杠用锯子将其切割了下来，接着就用角磨机开始打磨掉上面的铆钉。经过了一个多小时的努力，才成功的将其拿了下来。看过我视频的都会知道，这是导轨和前面交接的地方，都会在这更换一个新的轨道，再用电焊将其焊住并重新打上铆钉。这说起来很容易，但操作起来还是颇受一番功夫的。这不但要左右的内轨长度和高低都要相同，还要对其拉一下对角，等所有数据都相符时才能将其固定上。康纳先用拉铆枪固定了几个点，就把翼子板按了上去，要对比一下缝隙的大小。接着就把引擎盖也扣了上去。等所有套件的之间的缝隙都符合时，康纳就用布盖好了前面的风挡，要对导轨进行最后的焊接。这时就换上了康纳的老父亲，他有着几十年的机修的工作经验，对于焊接这一块也是手拿把掐的。自从康纳的车厂有些起色时，他就默默的给康纳帮忙。康纳也是受到了父亲的影响，才走上修复汽车的工作。其实这台车子看起来很严重，但是只要把导轨重新焊接好，就可以像堆积木一样，一块一块的将其组装到一起。这时这辆法拉利就有了车的样子。这只是安装了外部的套件，为了检查一下所有缝隙的情况。等没有任何问题后，康纳就给导轨上喷了绿色的漆，并且开始组装内部的零件，慢慢的充实着整个车舱。而另一边也在为车子套件做着喷漆的工作。师傅为其喷上了和车子一样的蓝色，这是喷的背面的颜色。等这些部件处理完成后，套件又被安装到了车上。油漆师傅对其做了精心的打磨，然后用胶带和塑料布将车子保护好，就给上面喷上蓝色的车漆。这和强子的喷漆工有所不一样，它看起来更加的老练一些。完美的避开了壁灯检查的环节，直接关灯，一边用照明灯照射，一边喷着漆面。正所谓行家一出手就知有没有，没有个几十年的喷漆经验，绝对不敢这么干。就这样将最后一遍面漆喷完后，他就把所有的灯再次打开，给上面喷上了一层清漆。喷完后的车子变得闪闪发亮，跟刚买的新车一样。等漆面经过了二十四小时的干燥后，康纳就开始为套件上安装相应的零件，并且还为其购买了一对全新的大灯。都说奥迪的车灯最贵，我相信这个法拉利的车灯也不会便宜到哪去。果然安装。装上车灯的车子就完美了很多，接下来就是一些小的部件了，比如车子的把手，还有副驾驶上的安全气囊模块，这些安装起来相对来说比较简单。等将最后一个安全气囊更换好后，这台法拉利四百八十八就修复完成了。让我们一起来看一看修复完成的效果。
这不得不说，法拉利真的很漂亮，开起来依旧那么的拉风，简直就是一个撩妹神器。如果你拥有一台这样的法拉利，第一念头会干什么呢？说出您心中的想法。眼前这辆二零零七年款的法拉利 F 四三零是康纳街道的新项目，这次的车辆算是一个小事故，只损坏了四分之一版面和保险杠，其余的地方都没有损伤。虽说这是一个特别简单的修复项目，但康纳是非常喜欢这样的活，不仅修复起来容易，还很赚钱。等车子被开进车库后，经过康纳的细心检查，发现车子灯的周围没有结构性损坏，就铝制的四分之一面板需要更换，而且这次更换版面还不需要切割。这次你们不能说它是切割车了吧？康纳首先将车子架了起来。卸掉了后方两侧的轮胎，接着就是里面的挡泥板，这都是修复版面必备的步骤。也许看多了我的视频，你也会修复法拉利了。等将后面的保险杠也拆掉后，这时整个后端情况就暴露在眼前，看起来内部并没有受损。然后康纳就开始处理四分之一面板，他要先卸掉下面的侧裙，然后用工具磨掉每一处锚点。对于这样的工作，康纳都是信手拈来，因为身为一个钣金大师的他，每天接到的都是修复钣金的活。而这次他没有采用角磨机切割，而是用的一个锥子的东西。这个工具很是稀奇，有明白的可以介绍下这个工具的原理。也许是换了新工具的原因，很快就将版面拿了下来。这时要更换的版面也准备好了。康奈先在接缝处打上专业的胶水，然后将其安装到车上，并用电钻在上面打好眼，拉上铆钉。接着康奈的老爹就开始了焊接工作。这次的焊接也非常的简单，就几处需要焊接的地方，焊接的面也很少。显然这次的修复要比预想的还要容易。接下来就是喷漆阶段，员工先对板面进行补腻子打磨处理，然后将车子开到了车库内。员工先把车子覆盖好，等上面被处理干净后，就给上面喷了一层灰色的底漆。等彻底风干后，又在上面来了一层红色的面漆。整个修复过程就喷漆是费时间的，因为每一遍漆都要等待风干后才能继续喷涂。一般像这样的修复都是一遍底漆、两遍面漆和一遍清漆组成。就这个喷漆就耗时了一天的时间。等车漆被喷好后，就被开到了原位。康纳。检查了一番后，就开始了对车子的组装。他先把车门部件一一安装上去，在工作之余还不忘了给妻子打个视频，联络联络感情。这真是一个模范的好丈夫，不会因为工作的繁忙而忽略家人。在一遍聊天一遍工作下，车门就被装配完成。接着就是下面的侧裙，正要安装后保险杠的时候，发现车子的制动油瓶竟然漏了，这有可能是在事故的时候造成的。更换这个还是很简单的，只需要将里面的刹车油吸出来，然后更换上一个新的就可以了。接着换上两个崭新的尾灯，等后保险杠被安装上去后，本应该就修复完成了，没想到客户又拿来了一个尾翼，要给车子增加点氛围感。这个要求对于康纳来说也非常的简单，只需要在指定位置攥好孔位。将其安装上去就可以了。这不得不说，安装上尾翼的车子瞬间就高档了不少，更加的时髦了。接下来就是康纳给车子做大保健的环节，他对每一个修复好的车子都会赠送一次惊喜的项目，让车子从内到外都焕然一新。这时让我们来看一看这辆法拉利的风采。经过了大保健的维护后，车子就跟新车没啥区别，看的客户一直喊 very good。那么这时问题来了，你认为法拉利的哪款车型最漂亮呢？说出您的想法。路特斯虽然在我国的名气并不算大，但是在很多年前，它可是与法拉利、保时捷齐名的豪华跑车品牌。自打1948年第一款路特斯汽车出现开始，它就以轻量化、高效率为性能标准，打造出了很多优秀的车子。不过到了九零年代中期，这个来自英国的跑车制造商差点破产。尽管后面几经易主，但公司还是没有什么起色。直到最后伊利斯的出现，才彻底扭转了这个局面。这辆车简直就是一个技术奇迹，它让路特斯重新回归到了轻量化的老本行，填补了跑车市场的空缺。它的造型非常华丽，外观上充满了未来感，而且全车重量仅有七百二十五公斤，内部搭载的一点八升的发动机能给它带来足够强劲的动力。零百加速仅需五点八秒，最高时速可达每小时一百二十六英里，而且在操控上手感也非常不错。
，整体的价格也很亲民，可以说是非常划算的一辆跑车。这次希望车厂就接手了一辆伊利斯，它的主人名叫莎拉，之前是一家印刷公司的经理，曾将他对这辆车爱不释手。但后来有一次开车出行时，车子出了一些很严重的问题，导致他和家人都受了伤。从此之后，这辆车就被一直封存在仓库里，莎拉再也不想看到它。而这次向大强发出求助的，则是莎拉的父母。两人虽然也是当年的受害者，但却非常喜欢那辆车。二老也能理解女儿的心情。在车子没出问题之前，莎拉曾开着它到处跑，逢人就炫耀自己的车子，这说明她还是非常爱车的。其实原本二老打算自己动手翻新，完成后送给女儿的。但不幸的是，莎拉的父亲被查出了癌症，目前正在专注治疗。而更雪上加霜的事情是，正值壮年的莎拉也患上了癌症。这个消息就如同晴天霹雳，让这个家庭的负担更加沉重。现在癌细胞已经扩散到了莎拉的脊柱，渐渐的她将无法活动。为了给莎拉的生活带来一些鼓励，大强决定帮他们这个忙。如果挡住眼前这台车的车标的话，你会不会以为它是一辆法拉利呢？其实这辆车是一台莲花伊利斯，此前一直放在车库里吃灰。小强检查了车况之后，就和大强一起装车将其带了回去。当他被放在起升机上接受检查时，出现了让两人震惊的一幕，那就是这辆车的底盘太完整了，成色就像是新的一样。不过两侧悬架的情况可就没那么乐观了，由于车子的此前出过事故，所以整个悬挂系统都受到了很严重的冲击，很多金属感都扭曲了，车子受损非常严重。看来这次的维修会非常麻烦。在开始拆车之前，小强先给车子加了点油，测试一下这辆跑车还能不能正常启动。没想到过程出奇的顺利，发动机的状态非常好，可以说是一打就着。排除了这个大问题后，接下来车厂的重心就是车身的喷漆和底部的悬挂系统。小强用高压水枪清洗车身，从视频里我们可以看到，表面的油漆非常失败，稍微用水一冲就掉了。看来最后必须得在喷漆上下功夫。趁着大家在拆车的时候，大强驱车来到了当地路特斯的总部，他要给伊利斯买一套全新的悬挂系统。不过从两人的对话中，我们得知人家并不会对个人出售车身套件。当然，这可难不倒机灵的大强，他灵机一动，说自己肚子疼，想借用一下厕所，然后趁着员工不注意，直接溜进了路特斯的制作车间。这里有一千名员工在工作，混在其中还是非常容易的。经过一番寻找后，大强总算来到了最核心的地方。这里算是路特斯的机密场地，如今却被大强轻松摸进，还了解到了关于悬挂的关键信息。我觉得他们应该是提前商量好了，不然大强不可能在这么重要的地方如入无人之境。与此同时，在车厂内部，小强拿出了一瓶蓝色液体，这种液体是一种很灵敏的指示剂，一碰到汽车尾气就会变黄。他把试管和进气歧管连接，如果里面的颜色变黄，那么就说明车子的气缸垫有问题。或者气缸本身出现了裂缝，将废气排到了冷却系统里。不过值得庆幸的是，车子运转的一切正常，蓝色液体也没有变黄。车子不仅仅是一个代步工具，更是能让我们落泪的伙伴。这辆莲花跑车如今已经焕然一新，这些都离不开希望车厂的帮助。它的发动机被修复完成后，接下来小强开始拆卸悬挂，这部分很多零件都报废了，就比如他手里的传动轴，还有后面的控制臂，处理起来还是有些麻烦的。他打算等全部拆完之后一起翻新。另一边，大强也从总部回到了工作室。为了尽快完成任务，他开始对车身套件进行修复。其实操作的过程非常简单，因为这些套件的外表全都包裹着一层厚厚的胶衣。随着时间的推移，胶衣也会慢慢的老化开裂。大强会用打磨器把表面的裂缝全都打磨掉。这时我们可以看到，里面的玻璃纤维是黑色的，而表层的胶衣则是粉色的。接着他会用特制的修复膏涂在表面，等到风干后一打磨，就什么都看不到了。车子也会变得和新的一样。正当大家忙得不可开交时，莎拉的母亲过来车厂拜访，同时还带来了一个好消息。经过这段时间的化疗之后，莎拉的身体恢复了许多，但仍然不太乐观。看到女儿的车子被修复的那么快，她表示还是很欣慰的。与此同时，在喷漆车间，有员工正在对车身套件进行喷漆。这次的主要颜色还是白色，要尽可能的把车子还原成最初的模样。送走了莎拉的母亲后。小强要对发动机进行处理，这时有些人可能会好奇，之前的发动机不是好好的吗？为什么现在还要处理？其实这算是一种保养。这个发动机用了很多年，上面的橡胶皮带早已老化，还有一些关键的零件都生锈了。如果不进行更换的话，那么这个发动机也是用不了几年的。等发动机修复的差不多后，小强开始处理车子的悬挂系统。这些全新的零件都是大强从路特斯工厂拿到的，他们对车子的操控至关重要。小强很快将它们组装完成。然后又装上了一套新的轮盘和制动钳。现在这辆车已经修复完成，众人把所有的零件装上去，然后对纯白的车身进行了简单的改造，在中间加了两根黑色的条形贴纸，接下来就可以交车了。这次大强选择了一个坦克博物馆，两人先用纸壳子做了一个假坦克，然后把车子藏在了里面。
。而莎拉和她的男朋友在家人的引导下，一同来到了坦克仓库。当他们看到那辆纸壳子之后，大强也趁机站在了他的旁边。这时他就瞬间明白发生了什么事，纸壳子里面的路特斯也开了出来。虽然这辆车并没有多么豪华，但对于莎拉来说，无疑给她带来了极大的精神鼓励，让她在和病魔的斗争中坚持下去。眼前这辆2002款的法拉利360是康纳刚接到比较赚钱的新项目。由于车主在上班时遇到水坑，车子在失控时发生旋转，撞击到了尾部的四分之一面板，轮毂也受到了损伤。幸运的是，其他地方都是完好的。车主为了修好自己的宝贝车，直接将车子带到当地有名的修复大师这里。像这样的事故，在康纳这里修复是非常容易的，而且他还非常喜欢修这样的豪车，修复起来简单不说，赚的也多。按照惯例，首先要设计出切割的路线，他要在右侧小玻璃上方切割，然后去掉车门处固定的。铆钉，而车后也得换一个新的保险杠，排气管明显也需要换一个新的。要是经常看我作品的话，基本都知道他接下来要干什么，那就是先将车子架起来，取下碍事的轮胎，然后就是内部的挡泥板。这时我们就可以看到，法拉利的四分之一面板是非常简单的，内部结构非常清晰，只有外部的一层，不像上个作品中的 GT2 那样里面都是拼接的，拆解起来都比 GT2 简单很多。之所以法拉利比 GT2 贵，那都是有原因的，你就看看人家下面的主梁就知道了，用料非常的扎实，拆解也十分的简单。等康纳拆掉保险杠。后，这时我们就可以看到，整个车子尾部相当的完整，没有发生扭曲的现象。接下来就是要切割四分之一面板了。他先用角磨机切掉后部的支撑，然后顺着胶带将上部分的面板切开，这简直就是一个暴力切割。很快，整个板面就被拿了下来。接着，他就拿着专用的砂轮磨掉上面每一处锚点，就像康纳所说一样，这样的修复就像拿到了一张金卡，既简单又快捷，修复的费用还高。你要知道，别的车型光修复这四分之一面板就要花费二十倍以上的时间。正所谓时间就是金钱，他恨不得以后多几个这样的车来修复，那可真是赚得盆满钵满的。接着就开始处理新的面板，并且拿到车身上比对，然后不断的调整上方位置，直到尾部部分对齐后，就开始处理细节部分。而康纳每次接缝处都会在下面放一个铝片，这样能在焊接时更好的附着在上面，不会出现裂开的现象。等这部分处理好后，整个四分之一板面就处理的差不多了。但在焊接之前，他必须先切割掉右侧的支架，并且拆掉尾部损坏的排气系统。这套排气都是钛合金的材料。当康纳拿下排气管时，发现这套排气系统非常的轻，大约也就二十五磅左右。鉴于法拉利不见昂贵的价格，康纳决定将其送到专业的部门维修一下，重新设计一下排气系统。要我说，这个排气管拿到国内很容易就修复了，干嘛要花高价钱去重新制作？难道是贫穷限制了我的想象？这时就到了焊接阶段，康纳的父亲就又上场了。他先把新的支架焊接上去，而康纳却成了搭把手的小工。这可真是术业有专攻，各有各的用处。你就看这焊缝就能感觉得出来，这老师傅的焊接技术的有多娴熟。没有个十几年的经验，绝对焊接不出来。等他将所有地方都焊接好后，接下来就是康纳的活了。他将法拉利专用的铆钉一个个的拉上去，然后拿着工具对焊缝进行打磨处理。像这样的工作，康纳每天。都在做，所以非常的驾轻就熟。等都被处理好后，就到了补腻子阶段。正所谓钣金好不好，全靠腻子找。康纳也深得其中的精髓，工作之余还不忘给自己杰出的工作点一个赞。像这样的修复，其实难点就在于色差的问题。如果油漆配置不好，在阳光下看出色差来，那样整个修复就宣告失败了。所以每一次处理漆面前，都要用仪器获取漆面的颜色代码，然后由专业部门找出油漆的配置比例。这样一来二去的，油漆也成为了修复豪车比较昂贵的一项。他们先用塑料布覆盖上整个车身，然后将要喷漆的地方抠出来。等准备工作一切就绪后，就将调制好的油漆喷到了车身上。这时一个老车就焕然一新了，整个漆面喷涂的很是到位，没有任何的瑕疵，看着非常的棒。等漆面彻底风干后，康纳就把车子重新开回了车厂。之前购买的新套件都到货了，他将其都一一安装上去。这时我发现一个问题，好像安装要比拆卸来的容易一些，就像二手房和新房装修一样，新房总要比二手房装修来的简单一点。你们是否也有同感呢？等康纳把保险杠安装上去后，这台2002年的法拉利360就修复完成了，轮毂也被换成了新的。让我们一起欣赏下修复后的效果。康纳的修复还是那么的专业，一点都看不出来是被修复过的。而且这次的修复只用了不到四天时间，真是一个又快又赚钱的好项目。但我总觉得现在的轮毂没有之前的金色轮毂好看，你们觉得呢？在这里，狼叔祝大家二零二三年新年快乐，在新的一年里都能开上自己心仪的爱车，并且谢谢各位粉丝在一年多时间里的陪伴，我会更加努力给大家带来好的作品，你们的支持才是我创作的动力。
。眼前这辆三百多万的法拉利四八八是出了一点小事故的事故车，虽然看着是一个很小的剐蹭，但这次事故产生的损失却造价不菲。这是因为另一个肇事车也是一个豪车，正是同样价值百万级的兰博基尼小牛。根据两辆车的损伤来估计，明眼人一看就知道兰博基尼是全责。为了能省一部分马内，车主决定找康纳来修复这辆法拉利。康纳先把车子开到了拖车上，带上所有的配件回到了车场。这时我们就可以清晰的看到，车子受伤最严重的就是车子左侧尾部，整个四分之一面板都已经凹陷了进去，车门也有不同程度的损伤，连轮毂也被撞得走了样子。而另一边的车身却完好无损，明显能看得出来是一辆没开多久的新车。而康纳这次维修的计划是这样的，他要将眼前凹陷的四分之一面板切割下来，换上一个完好的二手版面。而在这之前，他要先将后面的保险杠和扰流板都拆下来，然后去掉内部完好的塑料内板。这些套件都是在修复中容易受损的部件，所以都要在维修前将其拆除，并且将它们分类保存好。等车内的部件被拆除后，这时就可以看到四分之一面板的所有固定点。康纳用彩笔标记好每一处的锚点，看着很简单的一件事，但是就这些锚点就不下上百个，都需要康纳用工具一点点的打磨掉。这就是改装车和修复车的区别。修复不但要明确每一处固定点的位置，还要尽可能在不损坏部件的情况下将其拆解下来，是一份既需要耐心和专业的工作。等康纳将所有锚点都打磨好后，就用角磨机切割掉上方的表皮，并用铁铲一点一点的将其撬起。等康纳把车锁卸掉后，整个四分之一版面就被掀了起来。可这时下面还有三个锚点，还需要康纳重复之前的操作。等这块板面被拆掉时，已经花费了康纳一上午的时间。这时我们就可以看到内部的状况，中冷气已经损坏，必须换一个新的，而前面的泵也不能用了。而当大家看到新的四分之一版面时，就会有人说为什么不更换一个整体的，而是选择去切割一半呢？而你要知道，更换一个整体就必须将车顶拆除，还有前方的风挡玻璃，甚至前方的部件都要拆解下来，无形中给修复工作增加了负担，工期也会无限的加长，得不偿失。而康纳的这个方法只是去掉外边的包装，并没有将主体破坏，大大的减少了时间成本。而切割掉的部分，康纳也会好好保存，等以后再有前面 B 柱受伤的车辆，就派上了用场。而这时，细心的朋友就会发现，豪车的套件都相对比较简单，更换也相对的容易一些，不像之前视频中的保时捷一样里外都的分别处理。等康纳把内部碍事的套件处理掉后，就将它装配到车上，标记好要切割的部位。这样看是反复操作有些多此一举，但这样的标记在切割后不会出现偏差。要知道，这样一块板面的造价的有多昂贵。如果失误，那就得不偿失了。这时购买的部件已将到货了，一共有三个，一个是新的水泵二式管道支架，再就是中冷气，这是一套冷却系统的组合拳。水泵能使中冷气中的水流动并产生循环的动力，冷却水用来冷却发动机，而发动机冷却系统分为大循环和小循环。水箱和中冷气基本安装在车头的发动机前面，关键是降低发动机的进气温度，所以会增加发动机的输出功率。康纳将旧的中冷气上能用的部件都拆解下来，然后装到新的冷却器上。等这一切都安装完成后，康纳就将。将其组装到了车上，接着他就用底漆涂抹好之前打磨的地方，防止以后金属生锈。等这一切都完成后，康纳就将四分之一版面安装了上去，并且还找来了自己的老爸来帮忙。康纳的技术都是跟老爸学的，属于一个几代人的修车世家。就看这焊缝就能看出，老人家有着多年的修车经验。等车子被焊接好后，康纳就对焊点进行打磨，这个打磨还是有一点小技巧的。中间部分要比两边略低一点，这样在打腻子时会更好打一些，补的平面也会更加的平整。在等待腻子风干的同时，康纳准备修复一下车门。这次他没有采用更换一个的想法，因为这次的车门损伤不是那么的严重，更是想给车主省一点马内。父子二人一边用火烤，一边用锤子敲击。在经过了一番努力后，整个车门已经修复的差不多了。康纳拿着砂轮打磨掉车门上的车漆，并给他补上了一层腻子。这次康纳可下了功夫，前期就给上面打了两层腻子。在经过一番细心的打磨后，在上面喷了一层不知名的东西，说是在喷上这个的情况下能检查出漆面的好坏。不仅如此，在检查没毛病后，又给上面加了一层釉料。难道和腻子有啥区别吗？每一次看他补腻子的时候，最后一遍都会有一次用。我的理解是，这个釉料比腻子坚固，就像一种底漆，在喷完漆后能使漆面更加的结实。不知道我说的对不对，有明白的人可以分享一下。等这一切都打磨平整后，就到了喷漆阶段。而这时康纳也调皮了一下，做了一个喷漆魔术，瞬间就喷好了车漆，看着还是很不错的，没有什么瑕。瑕疵的地方修复的相当完美。等后保险杠也被喷完漆后，康纳就开始了收尾工作。他将所有的部件都安装上去。等保险杠被安装上的那一刻，这辆法拉利四百八十八就修复完成了。让我们一起。
两辆车的事故正好相反，一个损伤严重的在前端，一个在后端，拆下来的部件全部能用上，而且把剩下的车身卖到配件厂，也能回收一部分本金。这小算盘叫康纳打的，那是一个精明。康纳首先对灰色法拉利开始拆解工作，要把前端所有能用得到的部件都拆下来。其实这对康纳来说是非常简单的一件事，在保证不损坏部件的情况下。很快就能将它们拆掉，而唯一复杂点的就是上面的主梁，它要先去掉周围碍事的线路，然后用角磨机磨掉上面的铆钉，并用铲子将其分离，接着就开始对主梁下手。它用工具沿着主梁的边缘切割下去，这个位置其实就是固定前方的保险杠的，本身就不是一个整体。这一点看白色法拉利就知道了。他们把拆掉的前杠安装到白色法拉利上，然后由康纳的老爹进行焊接，这时还要安装上前机盖进行比对，看看位置是否合适，如果不合适还能简单的调整。就这样一边焊接一边安装，爷俩是忙得不亦乐乎。等将前保险杠安装上去后，前面的修复工作基本就完成了，看上去非常的不错，缝隙也很是完美。这看起来要比修复钣金要快得多了。接着他们就把所有套件又拆解下来，开始对接口进行加固工作。其实修复工作就是这样，反复的装上卸下，就是为了能呈现一个好的效果。如果开始就直接焊死，那么有问题再想调整那就费事了。等这些都处理好后。就开始了对内部的修复工作。其实这个就更简单了，只要到灰色法拉利上拆掉要用的套件，然后安装到现在的车上就可以了。而康纳在休息之余，也不会忘了让孩子熟悉车辆，想让孩子长大了接他的班。看着他认真检查的样子，不知道的还以为真是一个小修理工呢。等内部的损坏的部件都被更换后，这俩车的修复工作就基本完成了，瞬间就有了豪车的气质。接着就到了喷漆阶段，康纳先把保险杠进行了打腻子修补工作，然后就拿到了喷漆房，喷漆师傅进行一番处理后。就给上面喷上了灰色的底漆。这次的喷漆工作也很简单，要喷漆的面不是很多，但康纳团队的这个喷漆工是非常的得，每一次喷出来的漆都很完美，看不出什么瑕疵的地方。等车漆彻底风干后，康纳就开始了收尾工作。他先将两个车灯安装了上去，接着就是前面的保险杠。其实这时候我们就可以看得出来，虽然说豪车比较昂贵，但它的架构还是比较人性化的，修复起来也比其余车要简单的好多。就像前几起修复四分之一面板一样，都要比修复别的车快上不止一倍的时间。等内部的行李箱被安装上去后，这辆二合。物以类聚，刚修好的车子就被康纳带到了聚会上。这里停靠了各式各样的豪车，每一辆也都价值不菲。而康纳修复好的法拉利，一点也不输其中的任何一辆。那么这时候问题来了，如果你有这么一辆法拉利，你第一件事要做什么呢？价值三百万的法拉利 F 4 3 0出了大事故过后，被康纳用九万美刀买了下来。这辆车起初出现在网络上时，就引起了上万人的关注。之所以能如此的吸引人，是因为这辆车的性价比非常的高，仅有前脸的损伤比较严重，其余的损伤就是一些轻微的刮痕，甚至连车内的气囊都没有一个爆开。这简直就是一个九成九美女一手车。康纳看到他非常的激动，下定决心一定将其拍下来，可便宜无好货，好货不便宜。没想到起拍价都要六万三美刀，这让以前随便什么车都五万美刀拿下的康纳有些头沉，可见在弦上不得不发。康纳硬着头皮将价格顶到了八万美刀，但价格还在不断的上升中。经过了最后的几次竞价，最终康纳以九万美刀拿下了这辆车。虽然这个价格非常的贵，但这辆车基本不需要买什么配件，也算是物超所值了。经过了四个小时的等待，车子就被送了过来。康纳绕着车子转了一圈，整体看起来和描述的基本相符。内部也比想象中的要好。康纳开着车子试了下车，发现性能完全没有问题，仪表盘也没有故障，灯亮起，而且这辆车才跑了四万多公里，这让康纳提着的心瞬间放了下来。他将车子开回了车场，准备给法拉利来一个凉水澡。
清洗过后的车子就是不一样，光看后面就和新车没有什么区别。康纳将车子移到了车库内，把车子架了起来，先拆掉了车上的轮胎，这都是维修时的基本操作。要想把损坏的地方维修好，就得将周围好的部件都先拆下来保存。这些部件都是可以再次使用的。等把行李舱的部件基本拆除后，这时我们就可以看到前车身面板基本损坏，弯角部分也有些变形。不过幸运的是，大灯和散热器都是完好的。接着，康纳要将左侧翼子板拆下来，但要保证周围部件的完整性，就必须先拆下里面隐藏的固定螺丝。这个操作对于康纳来说非常的简单，只要按照顺序一一拆除就好。等把侧裙拆掉后，就可以拆掉翼子板了。但这一步也不是那么简单，不仅要用角磨机将损坏的部分切除，还要用火去给翼子板加热，这样会让之前的胶水融化，更好的将其拆下来。但不知道为什么，这个部位涂了这么多的胶水，让康纳还得一点一点的处理掉。经过康纳七七四十九个小时的精心处理后，终于将车上的胶水清理完成。接着，康纳用角磨机将中间损坏的部分切掉。等这部分处理完成后，整辆车子就顺眼了好多，没有了之前破破烂烂的感觉。康纳将车子开到了工位上，想用机器把撞凹陷的部位拉出来。他先在铁板上钻了一个孔，将拖车钩固定在上面。接着，重头戏就来了。只见他拿起喷枪烘烤凹陷的部位，并用大锤不断的敲击。等凹陷部位拉得差不多时，就将钩子换了一个位置。再次经过反复的火烤和锤击后，才将损坏的部位复原。可没意外的时候，意外就发生了。地板在多次的加热和拉伸下，被生生的拉出一个很大的洞，所以康纳不得不重新去订购一个，这就大大的加长了修复的工期。因为订购这些零件也许要一个月的时间，还好康纳的粉丝比较给力，仅用了几天时间就帮他搞了回来。拿到货物后，康纳就对地板开始处理。虽说想着拆一个底板应该很简单，但是想无损的将其拆下来，还是颇费一番功夫的。经过了几个小时的努力后，在康纳的晃动神功下，终于将地板拿了下来。这时我们就可以看到。行李箱内处理的十分的完美，每个细节都拿捏的恰到好处，唯独前面的车身面板还有些瑕疵。这个部位康纳也考虑到了，他在购买地板的同时，也购买了一块面板。康纳用铲刀把坏掉的板面一一铲掉，并用特制的砂轮磨掉上面的铆钉，再用喷枪对铁板加热后，这才将损坏的板面拆了下来。看着不大的一个小事故，修复起来没想到这么复杂。这么看来，修车工的日常也相当的不容易。等车体拆卸部分处理好后，康纳就把所有套件都焊接在了一起。等新的保险杠扣上时，这辆车也有了跑车的样子。接下来就是对机盖的修复工作。他先将机盖的缺口用电焊补齐，用角磨机将其打磨平整，然后在上面刮了一层腻子。等其风干后，用砂纸打磨平整，这样看起来就舒服了很多。而前面的接缝处也是相同的处理，但这些操作也非常的重要，处理的好坏直接影响到漆面的效果。所以康纳这次也下足了功夫，仅仅腻子就做了两次处理。等这些被处理好后，车子就被送到了喷漆房。员工对表面进行了一番清洗后，就喷上了一层亮闪闪的黑漆，并用气泵对其加速风干。就这样反复。